This time naman is si Rev Seller. Ano yung mga features or mga datas or mga numbers na makikita natin sa Rev Seller? First, download naman natin si Rev Seller muna. Punta tayo sa Google, then download Rev Seller Chrome extension. Yan, sa first link, click mo lang, then hit download. Yan. Since na-download ko na, uh, nandiyan na may nakalagay na remove from Chrome. Once mabigyan ka na ng account, is punta ka lang sa revseller.com. Yan. So, ito yung lalabas sa revseller.com. Click mo lang sign in, then lagay mo yung email, tapos yung password, then hit sign in. Once ganyan na yung lalabas, ibig sabihin, good to go ka na. Refresh mo lang yung Chrome para lalabas to. Ayan. So, ano yung mga makikita natin sa revseller? Okay, so alas pareho lang din sa iba. So meron siyang category, which is itong product na to is under musical instruments, yung sales rank, tapos yung top rank niya, kung ilan siya ang percentage, 1%, under 2%, under 3%, under 4%. Tapos meron din siyang shortcut na 90 days average price, which is 39.76. Yung rank niya, 5194, at yung drops niya, nakikita mo din dito. Sa sell price, sa FBM, meron din siya, at meron din siya sa FBA. Nakikita mo din ilang FBM seller sa listing na to, at ilang FBA seller sa listing na to. Kung ilalagay mo yung buy cost, kung kano mo siya binilay, for example, $20, ayan, so, lalabas na yung net profit, which is 11.63, then ROI, which is 58% sa FBA, then margin is 28%. Ayan. So, makikita mo din yung AC ng product, yung weight, ayan, yung size tier, then yung dimension, yung model ng product, yung UPC. Tapos, meron din siyang small and light, yan, naka-update na since magbabago na yung computation ng small and light product in August 29. Makikita mo din dito yung low FBA price, yung buy box, yung Amazon price, yung wala lang sa kanya is wala siyang keep a graph. Hindi natin makikita sa yung graph, kagaya ng AZ Insight at Salaam. Pero ang kagandahan lang din dito is masyadong madali siya i-configure sa pag-export ng file. Tapagita ko sa inyo sa next topic kung paano mag-configure ng red seller. Okay? Dito, pwede mo i-set. Yan. Click mo lang yung setting kung magkano yung shipping inbound ni client, magkano yung other fees. Sa other fees, kadalasan yung nilalagay dito is yung prep fee, monthly storage, Ah, uh, kadalasan din namin 'to ginagalaw dito. O ano lang yung default? 'Yan. Kasi pwede mo siyang set dito kung kano yung minimum profit niya, minimum ROI, minimum margin, yung mga ganun. So, okay lang naman since may criteria naman tayo na binabasihan ng mga information. Okay? So, dito din namin 'to yung set up 'yan. So, 'yan. So, may key pa din siya. Gusto mo yung makita yung key pa ng product, 'yan. Marire-direct ka sa key pa. Yun. And then, yan. Ito, calculator. May strategy calculator para sa seller social account. Sa RevCal. Yan. Lagay mo lang yung ASIN. Yan. Tapos, pwede ka rin mag-calculate dito. So, kung hazmat yung product, ito yun. Pag red hazmat, ibig sabihin na sa FBA seller, hindi allow magbenta. Pag yellow hazmat, pwede pa. Depende kay client. Uh, papatulan niya. Pero kadalasan, pwede pa yung yellow hazmat. Pag gray is wala talaga. So, dito naman, ganito yung lalabas sell nyo, ibig sabihin, hindi restricted kay client yung product or hindi gated. Pag ganito naman, may nakalagay request approval, ibig sabihin, kailangan pa ng invoice para ma-ungate yung brand na to. Or, pwede naman ma-auto-ungate. Depende din sa brand. Ayan. So, may setting din siya dito. Ito yung para sa export configuration. Pwede ka din mag-copy ng information once okay na yung export configuration. I think yun lang. Masyadong konti lang yung information ng rep seller compared sa ibang tools or profit calculator tools na pinakita ko.